Cześć! Dziś przepis na najbardziej puszyste i najbardziej delikatne mufiny czy babeczki, jakich kiedykolwiek próbowałeś. A do tego są mega proste i super szybkie, więc zapraszam. Trzy duże jajka, jedna trzecia szklanki cukru, cukier waniliowy i szczyptę soli ubijamy razem na najwyższych obrotach miksera przez 5 do 7 minut. Nie krócej, bo chcę, żeby babeczki były mega puszyste, a stanie się tak po części dzięki powietrzu, które właśnie teraz jest wtłaczane w pianę. Po tym czasie mikser odstawiam na bok i do piany dodaję 180 g mąki pszennej typu 500-550, to jest mniej więcej szklanka plus dwie łyżki. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 150 ml, czyli 2 trzecie szklanki oleju u mnie rzepakowego i tyle samo, czyli 2 trzecie szklanki wody mineralnej gazowanej, najlepiej mocno gazowanej. Całość mieszam krótko i szybko, wystarczy dosłownie kilka ruchów, bo ciasto jest rzadkie, dzięki czemu mąka szybko łączy się z resztą składników. Możesz użyć miksera, ja tego nie robię, ponieważ nie lubię sprzątać tego kurzu z mąki, który się zawsze podnosi z miski w trakcie miksowania. Plus, jeśli miewasz problemy z zakalcem, to mikser też nie dla Ciebie. Lepiej użyj łyżki lub trzepaczki. Mniej więcej połowę ciasta przelewam do drugiej miski, dodaję jedną łyżkę kakao i całość znów szybko mieszam. Gotowym ciastem napełniam przygotowane wcześniej papilotki do mufinek. O dwóch rzeczach tutaj musisz koniecznie pamiętać. Po pierwsze, w tym momencie piekarnik powinien być już gotowy i nagrzany do 170 stopni bez termoobiegu lub 155 stopni z termoobiegiem. Do ciasta dodajemy sporo różnych spulchniaczy. Powietrze uwięzione w pianie proszek do pieczenia dwutlenek węgla z wody mineralnej i strasznie głupio byłoby pozwolić temu wszystkiemu ulotnić się z babeczek po wstawieniu do zimnego piekarnika. A po drugie, jak już ubijesz pianę, to nie ma miejsca na rozważania, zastanawianie się, czytanie przepisu, szukanie czy odmierzanie składników, przygotowywanie blachy czy papilotek. To wszystko musi być załatwione wcześniej, bo jak już ubijesz pianę, dodasz do niej proszek czy wodę gazowaną, to te składniki nie będą siedzieć i czekać, aż Ty powiesz, no dobra, teraz to już możecie zacząć działać. One swoją robotę zaczną robić od razu i im dłużej będziesz mieszać, precyzyjnie znamasz aż napełniać, czy czekać z gotowym ciastem na blacie, tym więcej tego, co powinno unieść i spulchnić ciasto w piekarniku, znajdzie się w powietrzu. No ale teraz, skoro już to wiesz, to sukces masz gwarantowany, więc bez obaw. Babeczki od razu idą do piekarnika na drugi poziom od dołu, u mnie na 25 minut. Po upieczeniu najlepiej jest je sprawdzić patyczkiem, czy są gotowe. Jeśli tak, to od razu wyjmujemy je z piekarnika, bo to nie beza i nie musi się suszyć w piekarniku. Powinnam powiedzieć, że studzimy, ale my zawsze zjadamy gorące, więc smacznego. A więcej przepisów z tego kanału znajdziesz w mojej nowej książce Krem de la Creme, teraz dostępnej również jako e-book do pobrania na telefon czy dowolny inny czytnik. Zapraszam i smacznego!